हे गाइस दिस इज शिवम पिलानिया योर एजुकेटर एंड वेलकम टू स्टडी आई और आज हम डिस्कस करेंगे लॉकडाउन 5.0 अभी तक जितने भी लॉकडाउन लगे हैं उनमें सबसे बढ़िया या सबसे ज्यादा छूट जिस लॉकडाउन मिली है वो है लॉकडाउन 5.0 इसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गाइडलाइंस लगाई है किस तरीके से लगाई गई है फेज वन में क्या चीज खुलेगी फेज टू में क्या खुलेगा फेज थ्री में क्या खुलेगा और स्टेट के साथ किस तरीके की बात चल रही है सेंटर की उन दोनों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके का चल रहा है उन सभी चीजों को आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे तो मेरा नाम है शिवम चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉकडाउन फाइव है क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की देखिये लॉकडाउन फाइव जो है वो कंटेनमेंट जोन में जून थर्टी तक रहेगा कंटेनमेंट जोन ऐसे जोन जहां पे सबसे ज्यादा केसेस देखे गए गए और बाकी जो हमारा इंडिया बचा उन कंटेनमेंट जोन के अलावा वहां पे जून एट से सारी चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी पर एक फेस्ड मैनर में मतलब कि पहले कुछ चीजें खुलेंगी फिर कुछ फिर कुछ इस तरीके की चीजें खुलेंगी हमारी होम मिनिस्ट्री ने सैटरडे को ये चीज बता दी गई कि इस लॉकडाउन फाइव पॉइंट जीरो में क्या क्या गाइडलाइंस हैं और अभी तक हमारे देश ने पांच लोगों को खो दिया इस कोरोना वायरस की वजह से तो काफी दुख है और अब देखते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में किस तरीके के फेजेस बन रहे हैं किस तरीके के फेजेस खुलेंगे उन सभी के बारे में तो देखिए फेज वन है जिसके अंदर हमारी जो मिनिस्ट्री है उसी गाइडलाइंस के मुताबिक कि जितने भी हमारे वर्कशॉप वर्कशिप्स हैं मतलब कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो खुल जाएंगे मंदिर मस्जिद ये सब खुल जाएंगे होटल्स खुल जाएंगे रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज फिर से चालू हो जाएंगी और हाँ सबसे ज्यादा प्यारा आप लोग का शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे लेकिन ये ध्यान रखिए खुल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जाके बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट में सब कुछ सबके सब भिड़ जाए एक साथ ऐसा कुछ नहीं करना है आराम आराम से आपको जाना है वही आपको जो गाइडलाइंस पहले दी गई थी कि मास्क पहनिए सैनिटाइजर लगाइए इन सभी चीजों को आपको साथ लेके चलना है क्योंकि हमें नहीं, नहीं पता कि कब वापस दोबारा से उतना ज्यादा एक हाई लेवल पकड़ ले तो हम लोग को अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लेके चलना है ओके तो ये चीजें बताई गई है कि जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वो खुल जाएंगे हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी साथ ही साथ हमारे शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे अब ये जो आ रहा है ये बात कहां पे आ रही है फेज वन के अंदर नेक्स्ट देखिए फेज टू अब फेज टू तब लागू होगा जब हमें फेज वन में एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर ऐसा होता है कि फेज वन में काफी बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद ये फेज टू भी ना लगे ओके okay, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है तो फेज टू में फिर हमारे दोबारा से स्कूल खुल जाएंगे बच्चे दोबारा से स्कूल जाने लगेंगे और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है फेज टू में क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी काफी ज्यादा वो कंप्लेन्स आ रही थी कि अगर वो तुरंत ही खोलते हैं और बच्चों को तुरंत भेजते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा होगा तो वो बच्चों को होगा और एक स्कूल में कई हजार बच्चे आते हैं कई सौ बच्चे आते हैं और अगर इतने सारे बच्चों के साथ एक साथ हो गया फिर उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली हो गई अब काफी सारे लोगों तक ये फैल जाएगा अगर फेज वन में ही हमने सीधा स्कूल्स खोल दिए तो स्कूल इसलिए बाद में खोले जा रहे हैं ओके और जुलाई तक स्कूल खोल दिए जाएंगे अगर सब कुछ सही रहता है फेज टू के अंदर तो ये था हमारा फेज टू नेक्स्ट आता है फेज थ्री यहाँ पे चीजें खुलना काफी ज्यादा शुरू हो जाएंगी जैसे मेट्रो हमारे मूवी हॉल शुरू हो जाएंगे जिम शुरू हो जाएंगे बार शुरू हो जाएंगे दोबारा से खुलने जितने भी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं वो सब थर्ड फेज में शुरू होगी हाँ देखिए कई लोगों के सवाल में दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो हमारे एयरप्लेन है वो एयर सर्विस जो है वो कब शुरू होंगी तो वो भी फेज थ्री में शुरू होंगी अगर अच्छे रिजल्ट रहे तो तभी फेज थ्री में शुरू होंगी और ये तो हमारा फेज थ्री ठीक है नाइट कर, नाइट कर्फ्यू जो अभी तक फाइव सेवन एम से सुबह के सेवन पी तक था वो चेंज हो गया गया लॉकडाउन फोर में क्या हुआ करता था तो लॉकडाउन फोर वाला अब चेंज कर दिया गया है और अब क्या हो गया नाइट कर्फ्यू कि रात में नाइन पी से लेके सुबह के फाइव एम तक चलेगा ये पूरे इंडिया में मतलब पूरी कंट्री में चलने वाला है ओके और इसेंशियल सर्विसेज जो है वो अलाउड होंगी कि रात में वो सब मूव कर सके जैसे किसी को अगर इमरजेंसी में जाना है वो सभी चीजें अलाउड होंगी तो ये था हमारा नाइट कर्फ्यू के बारे में अब देखिए कंटेनमेंट जोन्स और इसके बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात और मतलब दुखी बात भी है और इंटरेस्टिंग भी है कि देखिए ये जो आप यहाँ सिटीज देख रहे हैं जैसे मुंबई चेन्नई दिल्ली होगी अहमदाबाद थाने पुणे हैदराबाद कोलकाता एडजॉइनिंग हावड़ा इंदौर जयपुर जोधपुर इन इस तरीके की जितने भी सिटीज आ रही हैं हमारी इन सभी सिटीज में सेवेंटी परसेंट ऑफ द केसेज आए हैं मतलब कि पूरे कंट्री में जो सेवेंटी परसेंट केसेज हैं वो इन सिटीज से आ रहे हैं अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये थर्टीन सिटीज कितनी ज्यादा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कितनी ज्यादा खतरे वाली है ये तो यहाँ पे ये है वो कंटेनमेंट जोन जहां पे जो हमारा लॉकडाउन है वो थर्टी जून तक रहेगा ओके तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि ये थर्टी जून तक रहेगा हमारा बोला लॉकडाउन ओके लॉकडाउन फाइव 
और यहाँ पे जो भी एसेंशियल सर्विसेज जैसे पहले चल के आ रही थी वो चलेंगी साथ ही साथ इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं जिस जिस तरीके की जिस जोन में जो जरूरत वाली चीजें कि भाई इन पर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए इनसे ज्यादा फैल रहा है तो इन पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें और ज्यादा छूट दे दी गई है उन्हें थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट किया गया है ओके तब जाके यहाँ पे भी लॉकडाउन चलाया गया है क्योंकि अब लॉकडाउन खोलने के वक्त आ रहा है तो धीरे धीरे करके यहाँ भी खोलना है तो अब क्योंकि जून थर्टी तक यहाँ थोड़ी और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थोड़ा स्ट्रिक्ट जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे काम करेगी ओके अब देखिए इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की अब आप घूमना चाहे मतलब एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना है कोई फंस गया हो तो वो सारी चीजें हैं उस तरफ से हर एक तरह से हमें जो परमिशन है वो मिल गई है अप्रूवल मिल चुका है बिना किसी पास के आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो ट्रेन है वो थोड़ी देर बाद चलें पर वो भी चलेंगी ऐसा नहीं कि बंद होगी लेकिन अगर आप, आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो हाँ आपको बिल्कुल मंजूरी है कि आप जा सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ के मैं बता रहा हूँ कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी जो जगह है वहां पर आप ट्रेवल कर सकते हैं ओके तो ये था हमारा इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में अब देखिए कि क्या चल रहा है सेंटर के साथ और हमारी स्टेट का इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा है काफी बढ़िया चल रहा है सेंटर ने कह दिया गया कि हाँ स्टेट को पास पूरी फ्रीडम है कि वो नहीं खोले या किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो सारी चीजें जो है वो स्टेट के पास पावर दी गई है ये क्योंकि अब एक तरीके से स्टेट वाले जानते हैं जो वहां पर रूल कर रहे हैं जो जिस तरीके वहां पर फोर्सेज लगी है वो लोग ज्यादा जानते हैं कि वहां के जोन में किस तरीके की कंडीशन चल रही है केसेस कम आ रहे होंगे बात है लेकिन वहां पर उन्हें ज्यादा जानकारी होगी कि भाई इस जगह पे किस तरीके केसेज आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं और इस तरीके इसलिए वहां पे जिस भी तरह की डिमांड है स्टेट की वो कर सकती है अपनी जगहों पे वहां कोई उनको रोक नहीं है कि आप नहीं लगा सकते खोलना ही पड़ेगा वो लगा सकते हैं जहां भी जिस भी तरीके से उन्हें लगाना है ओके तो ये काफी बढ़िया है कि स्टेट अपने मन चाही चीजें कर सकती है और सेंटर भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा तो दोस्तों ये तो हमारा पूरा लॉकडाउन फाइव आई होप कि इसमें आपको लॉकडाउन फाइव के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा जाते जाते अपनी कुछ क्वेट्स के साथ अपनी इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं वी फॉल वी ब्रेक वी फेल हम गिरते हैं हम टूटते हैं हम हारते भी हैं लेकिन लेकिन हमें फिर से उठना है हमने अपने आप को जो लगा है उसे हील करना है और ओवरकम करना है और हमें तुरंत वो चीज जीतनी इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में गुड बाय